，对不起都是我做的，我也是一时糊涂。原谅我好不好？我再也不敢了。雪姬，我看还是不要再走了吧，会迷路的。那么想得到钱是吗？不惜杀了人，也要得到是吗？你说什么呢？我怎么听不懂啊？自己犯下的罪行，一句听不懂就能掩盖得了是吗？好歹。我也是你的监护人，你这么跟我说话，是不是太不礼貌了？监护人，看你这样子，这十几年跟李世宗过得并不开心吧？你要干什么？你疯了！杀了我之后，很高兴是吧？却一丝罪恶感都没有是吗？雪姬，你不要再胡说八道了，我根本就没有做那些事情。再说了，你现在不是好好的吗？诚实一点吧。他们杀了我之后，不是还把照片传给你了吗？好，是我干的，那又怎么样？你知道我这十年是怎么过的吗？跟一个七十多岁的老头子一起生活，每天有多少人在我背后指指点点？我忍，我一忍再忍，就是为了雨天能得到我想要的。我不想你有个好妈妈。一出车什么都有了，我想的一切只能靠我自己。哼<笑>，你太好笑了，说的就跟有人逼你似的。这是你自己的选择，既然做出了选择，就应该好好忍受。你别太得寸进尺了，雪姬，你要想清楚。你这么做是要付出代价的。好，那就试试吧。啊啊、<笑>这里呢，一共有六枚子弹孔，两枚子弹。也就是说，你有六分之二的几率杀掉我，我也一样。你不是很想让我死吗？就看这一次，你有没有这个幸运，杀掉我，拿走我的财产。你找杀手杀我的时候，不是挺利索的吗？怎么现在害怕了？既然你不敢，那我来吧。不要，我错了，对不起，都是我错了，我也是一时糊涂。原谅我好不好？我再也不敢了。喏、嗯，还有两枚子弹，看来你够幸运呀、啊。所以以后好好生活吧。至于你以后会不会做个好人呢？这点我不干涉，那是你自己的事。但是从今以后，不要再来招惹我了。好，我发誓，我再也不招惹你了。我发誓。如果让我知道你以后再敢动一点歪心思的话。